பிடித்த சீரியல்களின் புல் எபிசோடுகளை சன் டிவியில் ஒளிபரப்பான உடனே எக்ஸ்க்ளூசிவாக சன் நெக்ஸ்டில் மட்டும் ஃப்ரீயா பாருங்கள் எல்லாரும் ஏமாந்துட்டோம்கா எல்லாம் மொத்தமா அவன் கைக்கு போயிடுச்சு எந்தெந்த சொத்துல பங்குருக்குன்னு லிஸ்ட் போட்டு சொல்றாங்கா அப்பதான் எந்திரிச்சா மட்டும்தான் ஏதாச்சும் செய்ய முடியும் இல்லனா மொத்தமா போயிடும்கா நிச்சயமா <laughs> சண்டை <laughs> 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 போலீசாலே எதுவும் செய்ய முடியலனா நாம என்ன செய்யணும்ங்கறத யோசிச்சு தான முடிவு செய்யணும் ஏய் போலீசால முடியலனா என்னால முடியும் நான் முடிச்சு காட்றேன் காட்றானே இல்லன்னு பாரு ஏ சொத்து எல்லாதையும் அந்த தாரிகார பரதேசி குடுத்துட்டு நான் அப்படியே திருவுட ஏந்திட்டு ஓட்டாண்டே போணுமா யார் கிட்ட போறாம ஏய் நானே உன்ன நம்பர் கிரைமினல் யா ஏன்டா அவன் கிரைமினல் வளைய காட்றானா ஏ கேக்குற அந்த சங்கருக்கு போன போடு போன போட்டு வடக்க இருந்து ஆளுங்க எல்லாம் இருக்கடா அவனை தூக்குறானே நானே தூக்குறானா இல்லையான்னு பாரு என் சொத்துல இருந்து சண்டி காசி அவனுக்கு விட்டு தர மாட்டேன் விளையாடுறியாடா தம்பி இருங்க இருங்க என்ன சார் ஆத்திரக்காரனுக்கு புத்தி மட்டும்னு சொல்லுவாங்க நீங்க இப்ப யோசிக்கிறது எல்லாமே தப்பா தான் சார் இருக்கு என்ன தப்பு என்ன தப்பு தப்புங்கிற போலீஸ் என்ன சொன்னாங்க மறந்து போச்சா அவங்களுக்கு எல்லா இடத்துலயும் ஆளுங்க இருக்கு சார் உங்களையே குண்டு கட்டா தூக்கி வெளில போடுற அளவுக்கு அவங்களுக்கு தைரியம் இருக்குன்னா அவங்க எல்லாத்தையும் பார்த்து ஸ்டடி பண்ணி நீங்க எந்த ரூட்ல எல்லாம் போவீங்கன்னு அலசிய ஆராய்ச்சி தான் சார் இப்படி எல்லாம் செஞ்சிருப்பான் அதுக்கு என்ன செய்யலாம் நான் போற எல்லா ரூட்டையும் க்ளோஸ் பண்ணிட்டு விட்டத்தை தூக்க மாட்டி தொங்கட்டா அதுதான் செய்யணும் வேற வழி இல்ல சார் அவன் வந்து உட்கார்ந்து இருக்கிறது 
உங்க அப்பாத்தா கிட்ட போர்ஜரி பண்ணி வாங்கின கை நாட்டை வச்சு தான் அதை மட்டும் நம்ம போர்ஜரின்னு ப்ரூஃப் பண்ணிட்டோன்னு வச்சுக்கோங்க அடுத்த செகண்ட் அவனை தூக்கி வெளியில் போட்டுடலாம் நம்ம சொத்து பூரா சேதாரம் இல்லாமல் நம்ம கைக்கு வரணுமா அப்பத்தா பங்கு விஷயத்தில் நியாயப்படி அப்பத்தாவுக்கு என்ன சேரணுமோ அதை நான் கொடுத்துட்றேன் ஊர் பேர் தெரியாத எவனோ ஒரு கலவானி பேய் கைக்கு அது போயிடக்கூடாது அதான் முக்கியம் கூடி கூடி பேசவே இல்லம்மா அப்பதான் கூட சேர்ந்துட்டு கும்மி அடிச்சே இல்ல இப்ப இதுக்கு ஒரு பதில் சொல்லுங்கம்மா இந்த ஆதிர கல்யாண விஷயத்துல எல்லாரும் கூடி குசுசுன்னு பேசி கும்மி அடிச்சு கொடைக்கானல கொண்டு போய் ஒருத்தனை ஒழிச்சு வச்சுட்டு வீட்டுல வந்து கமுகமா இருந்துகிட்டே இல்ல கல்யாணத்தை அன்னைக்கு காலையில அவ அப்படியே கொடைக்கானல இருந்து பறந்து வருவானா நடந்துச்சா அது கடைசியில தர்மம் தானே ஜெயிச்சு இந்த விஷயத்துல தர்மதாம ஜெயிக்கும் நீங்க தைரியமா இருங்க ஜெயிக்கும் கண்டிப்பா ஜெயிக்கும் எனக்கு தெரியும் அதை நீங்க தான் ஜெயிக்க வைக்க போறிய சொத்து கைக்கு வர்றதுக்கு நம்ம என்ன செய்யணும் சட்டப்படி போய் அப்பத்தா கையெழுத்த மிரட்டி தான் வாங்கியிருக்காங்கன்னு ப்ரூவ் பண்ணா நிச்சயமா நம்ம ஜெயிக்கலாம் அதுக்கு அப்பத்தா கண்ணு முடிக்கணும் அது நடக்குமானு தெரியல திருப்பி அப்பத்தாவை ஆஸ்பத்திரியில் கொண்டு போய் வச்சு முறைப்படி பார்க்கணும் அது ஒரு பக்கம் இன்னொரு பக்கம் அந்த ஜீவானந்தத்தை போய் நேரில் பார்த்து நம்ம தரப்பு நியாயத்தை எடுத்து வைக்கணும் மாமா நீங்களே எடுத்து சொல்ல தானே போனீங்க அவன் உங்களை எடுத்து வச்சு அனுப்பிட்டானே சும்மா இருந்த நீ இங்கே தான் இருக்கியா நல்ல விளக்கிடா ஆவேசப்படி நீ அங்கே வரல வந்துருந்தேன்னு வையன் உன்னை நார் நார கிழிச்சு தொங்க விட்டுருப்பாங்க கேட்டல என் தங்கச்சி ஆதிர கல்யாணம் ஆகி ஒரு வாரத்தில் தாலியாக எடுத்துருப்பா மாமா அவன் அராஜகம் பிடிச்சவனா இருக்கான் எங்களால் எதுவும் செய்ய முடியல அடுத்து என்ன செய்யலாம்னு சொல்லுங்க மாமா என்னம்மா நாங்க பேசுறோம் மாமா சொன்னீங்கல்ல ஆதர விஷயத்துல எங்களால ஜெயிக்க முடியலன்னு இந்த விஷயத்துல நாங்க ஜெயிச்சு காட்டுறோம் நான் சவால் விட்டுறியா நீ நீலா ஒரு மண்ணி கிழிக்க வேணாம் போத்திட்டு போய் நெல்றி டேய் சும்மா இரு இங்க கத்தி என்ன பண்றது ஏய் கதிரே இருப்பா இல்ல இல்ல நீ ஒரு பக்கம் காரியத்துக்கு எடுத்துடாதப்பா அவங்க போட்டுங்கப்பா போய் எதையோ பண்ணி சொத்தை வாங்கிட்டு வரட்டும் ஒன்று சொத்தை வாங்கிட்டு வரட்டும் இல்லை மூக்கோட பட்டு இனிமேல் நம்ம பேச்ச மாரி எங்கேயும் போக மாட்டேங்கிற முடிவோட வரட்டும் எப்படி வந்தாலும் நமக்கு லாபம் தான் போயிட்டு வரட்டும் விடு என்னம்மா நான் சொல்கிறது புரியலம்மா உனக்கு போயிட்டு வேலையை முடிச்சுட்டு வாங்கம்மா போங்கம்மா இவன் ஒரு தண்டா ஏ ஞானா அவனை எதாவது சொல்லி திருதுப்பா முடியல என்னால் சரிம்மா செய்யுங்கம்மா காரியத்தை முடியுமா முதல் தடவையாக நீங்கள் ஜெயிக்கணும்னு ஆசைப்பட்றேம்மா தேங்க்ஸ் மாமா ஜெயிச்சு மாமாவை காப்பாற்றுங்க ஒன்றும் இல்லைப்பா ஏதோ பிடிச்சது மாதிரி இருக்கு எல்லாரும் பிடிச்சி பண்ணாங்கல்ல அதை மாமா வாய் தொல்லையா இருக்குமோ ஊர்ல கிழங்கு நிறைய சாப்பிட்டீங்களோ ஏய் நீ என்ன பெரிய டாக்டரா போட என்ன சாப்பிட்டேன் ஏது சாப்பிட்டேன் நான் எளிதா வைக்கிறேன் வாங்க கேட்கணுங்க ஏதாவது கேங்க ரெஸ்ட் எடுங்க நான் அப்படியே கிளம்புறேன் சரி சார் பார்த்து போயிட்டு வாங்க பார்த்து போங்க சார் எங்கேயாவது மறுச்சாலும் மறிப்பாங்க கை வச்சு போறாங்க பார்த்து பத்திரமா போங்க ஓகே சார் சார் உங்களை தாமா நம்பி இருக்காரு பார்த்துக்கோங்க சொன்னீங்கல்ல <laughs> நீங்க 
இப்ப பம்மரவ ஏன் போனோம் வேற கேக்குற நான் போறேன்னு சொன்னதும் ஆஸ் யூஸ்வல் உங்களுக்கு என்ன இதுல வேலை எதுக்கு இதுல மூக்கு நுழைக்கிறீங்க அப்படின்னு ஏதாவது பேசுவாருன்னு பார்த்தேன் படக்குன்னு போய் வாங்கிட்டு வாங்கிட்டாரு அப்ப இதுல ஏதோ வில்லங்க இருக்கு அவராலே இதை சமாளிக்க முடியலனா நாம எப்படி சமாளிக்கிறது ஆமா அந்த ஆளு பெரிய அசகா சூறேன் கதிரி இப்ப தாண்டா உயிர் போய் உயிர் வர்ற மாதிரி இருக்கு லேசா இப்ப தாண்டா நீ பக்கத்துல உட்காந்து கையை பிடிச்சோன்னா தைரியம் வருது பொம்பளை யாரையும் நம்ப முடியாது உன்னதான் நம்பிருக்கேன் அண்ணன் உன்னதான் மழை போல நம்பிருக்கேன் சரிண்ணா சரிண்ணா அவன் யாரு அவன் தாடிக்காரன் எங்க இருந்து வந்த எவன்டா அவன் எந்த சம்மந்தமும் இல்லையா அவனுக்கு எனக்கும் என்னையே எப்படி புலம்ப விட்டேன் மதுரையில நாடி போச்சே என் பொழப்பு என்னை ஒப்பாரி வைக்க விட்டானடா ஒப்பாரி வைக்க விட்டானே என்ன <laughs> 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 துப்பாக்கி வச்சுக்கிறான்டாவே பெரிய துப்பாக்கிடா பார்த்த இல்ல எப்படி சுட்டானு பார்த்த இல்ல பயங்காட்டிடான்டா உண்மையில சுட்டா கரியாளா ஒரே எட்டி போறேன் அந்த பால்கனியில நிக்கிறான் துப்பாக்கி வச்சுட்டாங்க ஒளிஞ்சு நிக்கிற மாதிரியே தோணுது எனக்கு ஓ ஆண்டவா கதிரு இந்த பேய் விரட்டு வேணா கூட்டுவாங்க வீட்டுக்குள்ள விரட்டி விட்டுருவோம் எனக்கு என்ன மாதிரி வீட்டுக்குள்ள ஒளிஞ்சு இருக்கிற மாதிரியே தோணுது அப்படி போய் <laughs> 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 பொண்ணுக்குதானே பரீட்ச நீ ஏன் என்னோ எக்ஸாம் எழுத போற மாணவி மாதிரி மோட்டு வலையை பார்த்து உட்காந்துருக்க இல்லக்கா நீங்க ரெண்டு பேரும் நோட்டீஸ் பண்ணீங்களா சாம்பாரு கொதிக்குது ஐயோ என் மனசுக்குள்ள ஒரு டவுட் கொதிச்சுக்கிட்டு இருக்கு நேத்து மூத்தார் ஒரு ட்ராமா பண்ணாருல்ல எதை சொல்ற நேத்து நைட்டுக்கா என்ன நடந்துச்சு ஓ அரும மூத்தாரு நம்ம எல்லாரையும் அழைச்சு வச்சுக்கு படம் காட்டிக்க இருந்தாரு அது ரீலா இல்ல ரியலா புரியலையா இப்ப நீங்க 
நான் வந்து நான் எப்பவுமே நீ தானடி நீ என்ன கைவ ஐயோ அக்கா என் கிரியேட்டிவிட்டில பிரேக் போடாதீங்க நான் தான் நான் நீங்க தான் அவரு சரி உட்காந்துருக்கீங்களா அலற சத்தம் கேட்டுச்சா நான் மாடி கோடினா போய் பார்த்தா உட்காந்துருக்கீங்களா நான் பாக்குறேனா கதறீங்களா நான் பாக்குறேனா அழுகிறீங்களா நான் பாக்குறேனா என்னடி மெகா சீரியல் மாதிரி இத்த தண்டி போய்க்கே இருக்கு ரயில் வண்டி மாதிரி ஒரு பயம் பார்க்க மாட்டேன் நிப்பாட்டி பாட்டுன்னு விஷயத்த சொல்ல தம்பி என்னாச்சு யோ உன்னால தான் மாமாவுக்கு இப்படி ஆயிடுச்சு நீ வந்து போற நேரம் குண்டு தூக்கி வீசுறியா என்னங்க எல்லாரும் என்னையே பிளேம் பண்றீங்க நான் ஒரு மெசஞ்சர் சார் நடக்கிறத சொல்றேன் அவ்வளவுதான் அந்த ஜீவானந்த அந்த கலவனை பல சும்மா விட மாட்ட சொல்லிவிட்டேன் வெட்டி கூறு போட்டுருவேன் யோ பாரு என் கண்ணன் படுக்க வச்சுட்டான் இனிமேதான் அவன் நெச உருவத்தையே பார்க்க போறான் சாவ போறா அவன் தம்பி கொஞ்சம் பேசாம இருங்க ஏற்கனவே பல பிரச்சனைகள் இருக்கும் இப்ப ஆஸ்பத்திரிக்குள்ள வந்து நின்றுகிட்டு வெட்டிருவேன் குத்திருவேன் பேசிக்கிட்டு இருந்தா நமக்கு தான் பிரச்சனை ஆகும் தம்பி முதல்ல நல்லபடியா வெளியே வரட்டும் உங்க அண்ணன் அப்புறம் பேசிக்கலாம் அது வரைக்கும் கொஞ்சம் கண்ட்ரோல இருங்க யோ என்ன தூக்கி வெளியே போடுறான் விட மாட்டேன் விட மாட்டேன் என் அண்ணன் மட்டும் நல்லா வரட்டும் அவருக்கு மட்டும் ஏதாவது ஒண்ணு ஆச்சு அது கலவானி கும்பலு அப்புறம் எங்க வீட்டுல ஒண்ணு படிச்சது இருக்குல்ல அவங்க எல்லாரையும் காவ வாங்குவேன் ஒரு பயில விட மாட்டேன் தம்பி கத்தாதீங்க கொஞ்சம் பொறுமையா இருங்க இல்லைன்னா வெளில துரத்திருவாங்க அமைதியா வருக்கணும் இருக்க மாமா ஐஸ் பேட்டிக்கு சொல்லிடவா எதுக்குடா மூச்சு நின்று போச்சுன்னா விடு தம்பி விடு மாமா தானே எதையும் பெர்ஃபெக்டா பண்ணணும் சொல்லுவாரு போத்திக்கிட்டு சரி விடு அமைதியா இருக்க கல்லு மனுஷன் ஆகுங்க எந்திரிச்சு வருவாக எந்திரிச்சு வருவாக வரணும் எந்திரிச்சு வரணும் மாமா மாமா என்னடா எனக்கு ஆம்பளை பிள்ளை பிறந்தா ஆதி குணம் செய்யறேன் மாமா பிறந்தா வைப்ப மாமா மூடி சும்மா இருப்ப தம்பி கொஞ்சம் பேசாம இரு அவருக்கு ஒண்ணும் ஆகாது இல்ல ஒண்ணும் ஆகாது கவலைப்படாது அவர் கண்டிப்பா வருவார் ஒருத்தரை அம்புட்டு பயணங்களும் சத்திய இப்ப ஒருத்தன் டேய் டாக்டர் என்னடா சொன்னாரு இப்படி வந்து உட்காந்துகிட்டு இருக்க என்னது சொன்னாங்க உள்ள தூக்கிட்டு போனாங்க வெளில யாரும் வரல டாக்டர் வந்தா தானே தெரியும் ஆனா கண்டிஷன் ரொம்ப மோசமா தான் இருக்கு போல ரொம்ப சீரியஸா தான் போயிட்டு வர்றாங்க மாமா என்னைய தவிக்க விட்டு போயிடாத மாமா இந்த வீட்லயே என்னைய மாப்பிள்ளைன்னு மதிக்கிறது நீ மட்டும் தான் யா டேய் மூடிட்டு கிடறா வாய் கிழிச்சிரு டேய் ஒன்னும்ிக்க ஒரு பயம் இங்க இருக்க கூட 
நடக்க முடியும் நாலு மக்க மனசரை பார்த்தா எப்படி நான் கை கொடுப்பேன் மானம் போச்சு மரியாதை போச்சு இறைவா என் கையையும் வாங்கிட்டியா அம்புட்டும் போச்சா இன்னும் எதுக்கு நான் வாழணும் சரி ஒன்று பண்ணியானா டாக்டர்கிட்ட சொல்லி ஊசி போட்டு என்னை கொன்ற சொல்லு வேணாம்ப்பா மானம் கட்ட போல என்னால் பொழைக்க முடியாது ஊசியை போட்டு கொன்ற சொல்லுங்க வெறும் ரெண்டு வாரம் தான் டாக்டர் எல்லாத்துமே சரி பண்றேன்னு சொல்லியிருக்காரு நீங்க பயப்படாதீங்க தைரியமா இருங்க கை போச்சு அவ்வளவுதான் தெரியுது எனக்கு நல்லா உணர்ச்சி இல்லடா ஒண்ணுமே இல்லை பாரு இந்த கை எப்படி தூக்க முடியுது இந்த கை ஒண்ணுமே செய்ய முடியல நீ இருக்கப்பா கை கால்லாம் சரியாயிரும் மானம் போச்சே அதே எப்படி சரியாகும் என்ன ஆடிட்டு வீட்டுக்கு வந்துட்டானா ஜீவானந்த வீட்டுக்கு வந்துட்டானா நீ யாரும் வந்துருப்பானே சார் இல்லை சார் நீங்கள் ஒன்றும் கவலைப்படாதீங்க வந்து உக்காந்துருப்பேன் மீனாசி அம்மனுக்கு முன்னாடி உக்காந்துருப்பேன் இல்லை சார் கேட்டேலா கேட்டேன் சார் அதெல்லாம் ஒன்றும் இல்லை சார் இன்னும் வரலையா அப்போ வீடு நமக்கு தானா நமக்கு தான் சார் ஏப்பா கதிர ஞான வேறு வீட்டில் இல்லை என்னை எப்படி இங்கே கொண்டாந்தீங்க எனக்கு நினைவு இருக்கிறது மாதிரி இருக்குது நினைவு இல்லாத மாதிரி இருக்குது என்னை எப்படி பாங்க கொண்டாந்தீங்க மாமா வீட்டில் அவசரத்து கார் கூட இல்லை மாமா அப்புறம் சக்தி மாமா பைக் வாங்கி கதிர் மாமா ஓட்டினாரு நான் பின்னாடி கைதாங்களா உங்களை பிடிச்சிருந்தேன் கோடீஸ்வரன்ட்டு அன்றைக்கி ஆதிர கல்யாணத்தை வத்தலை குண்டில் வச்சு எடுத்தாங்க எடுத்து அசிங்கப்படுத்தினாங்க அப்புறம் நேற்று ஆஃபீஸில் கம்பெனி விட்டு வெளியே தூக்கி போடும்போது எல்லா பேரும் எடுத்திருப்பேன் நம்மகிட்ட வேலை பார்த்து சம்பளம் வாங்குறவனே எடுத்தேன் நான் பார்த்தேன் அதுக்கப்புறம் இப்போ பைக்கில் வச்சு கொண்டாந்துருக்கீங்க குணசேகர மானத்தை நார் நாராக கிழிச்சிட்டே இல்லையாடா இனிமேல் வாழ்ந்து புண்ணியம் இல்லைப்பா ஞானம் அந்த டாக்டர்கிட்ட சொல்லி ஒரு ஊசி போட்டு என்னை கொண்டுருங்களேப்பா இல்லடா இந்த கருண கோலன்னு சொல்லுவாங்க இல்ல அது ஒண்ணு தப்பு இல்ல பண்ணிருங்க மானம் கட்ட போல போய் என்னால பொழைக்க முடியாது நாங்கள தான் இருக்கோம் இல்ல உங்களை என்ன விட போறோம் கதிர் மாமா ஏதாவது பேசு மாமா நம்ம பொம்பளை இல்லைங்க யாரையும் காணா யாரும் வரலையா அவங்க வரமாட்டாங்கப்பா அவங்க ஏன் வர போறாங்க செத்து போனேனாக்க பட்டாசு வெடிச்சு சந்தோஷமா பண்டிகை கொண்டாடுவாளுங்க ஒரு மனுஷனுக்கு வீட்லயும் மதிப்பு இல்லை வெளியவும் மதிப்பு இல்லை எதுக்கு வாழணும் எனக்கு எதுக்கு வெள்ள வேட்டியும் வெள்ள சட்டையும் ஏ கதிர இலை இங்கே வர்றா ஏ கதிர் தம்பிய நான் என்ன சொன்னாலும் கேட்பே இல்லடா ஏ இங்கே பாடுற அண்ணனா ஏய் நான் என்ன சொன்னாலும் கேட்பே இல்லை இந்த தலானீர்கள தலை இல்லை அதை எடுத்து மூஞ்சில் வச்சு அமைச்சு கொண்டு வேற எப்படிப்பா பேச சொத்து சோகம் போச்சு மான மரியாதை போச்சு இந்த சொத்து எங்கேயும் போகாது நாங்க இருக்கோண்ண அது நாங்க காப்பாத்து ஒண்ணு நீங்க நிம்மதியா இருங்க அதுவே போதும் ஐயா மாமா இவங்க எல்லாம் வேஸ்ட் ஆல்ரெடி அக்காங்க எல்லாம் புரட்சி படையா கிளம்பி போயிருக்காங்க மாமா அக்காங்க எல்லாத்தையும் மீட் எடுத்துட்டு வந்துருவாங்க நம்ம சொத்த கொண்டு வரதோட அந்த ஜீவானம் இருக்கான்ல அவன் எக்ஸ்ட்ரா சொத்தையும் புடிங்கிட்டு வந்துருவாங்க மாமா அவங்க போன வேகம் அப்படி நிச்சயமா பறிச்சுட்டு வந்துருவாங்க இங்க சொத்து புல்லா நம்ம கைக்கு வந்துடும் சக்சஸ்ஃபுல்லா ஆன ஒன்னையும் நம்ம எல்லாரும் வீட்டுக்கு போவோம் போராட முடியாது முழு மூச்சா வேலை செய்ய மாட்டாளுங்கப்பா நம்ம மேல இருக்கிற கடுப்புக்கு 
சொத்து போனா போட்டு விட்டு கொடுத்துட்டு வந்துருவாளுங்க எனக்கு அவளுகளை பத்தி தெரியும் பூரா ஒன்னா நம்பர் நரி ஒளிப்பாட்டியா எல்லாரும் எனக்கு ரொம்ப கரக்கமா இருக்கு நாக்கெல்லாம் உள்ள எழுக்குதுப்பா அப்பத்தாவ மாதிரி என்னையும் ஆகிட்டீங்களடா என்ன பாருங்க இது உங்க உழைப்பு எவனாலும் எடுக்க முடியாது அக்கா உங்க அக்கா ஆக்சிடென்ட்ல இருந்துட்டாங்க பார்க்க என்ன மாதிரியே இருப்பாங்க அந்த இடத்துல உங்களை வச்சு பார்க்கறேன்னு நீ சொன்ன இல்ல அது உண்மையா என்னோட பொண்ணு தர்ஷினிக்கு தாய்மாம சீர் வந்து செஞ்சல்ல அது உண்மையான பாசம் உண்மையான நோக்கத்தோடையா ஆமா இல்ல எதுக்கு கேக்குறேன்னா ஜனனியோட பெஸ்ட் ஃப்ரெண்டு நீ ஆனா ஜனனி உன்னை தூக்கி எறியிற அளவுக்கு நீ நடந்திருக்க அதான் கேக்குறேன் தம்பி எனக்கு எப்பவுமே ஜனனி பெஸ்ட் ஃப்ரெண்டு தான் உங்களுக்கு தம்பி அக்கா போக சொல்லுங்கக்கா இனிமே யாரும் என்னை ஏமாத்த முடியாது நல்ல வேலை கடவுள் சீக்கிரமாவே காட்டி கொடுத்துட்டாரு உங்களுக்கு என்ன தேவைன்னு சொல்லுங்கக்கா இந்த ஜீவானந்தம் யாரு அவரோட உண்மையான நோக்கம் என்ன அடுத்த உங்க சொத்த ஆட்டைய போடணும் அதான் நோக்கம் வேற என்னவா இருக்கும் நீங்க சொல்றது அவரோட நோக்கம் இல்ல ஒரு சமூகத்தோட ஒரு தத்துவம் என்ன கொள்ளை அடிக்கிறதா அது உங்க பார்வையோட கோளாரு அதான் உங்களுக்கு அப்படி தோணுது அவரை பத்தி உங்களுக்கு எதுவுமே தெரியாது என்னை பொறுத்த வரைக்கும் அவர் ரொம்ப நல்லவர் உனக்கு நல்லவருப்பா சொத்து வச்சிருக்கவங்களுக்கு எல்லாம் கெட்டவரா இருக்காரு அடுத்தவங்களோட சொத்துக்காக யோசிக்கிற ஆள் இல்ல ஜீவானந்தம் மக்களோட மேம்பாட்டுக்காக சமூகத்தோட நீதிக்காக போராடுறவரு எனக்கு ஒண்ணு தெளிவா தெரிஞ்சாகணும் இந்த ஜீவானந்தத்துக்கும் அப்பத்தாவோட ப்ராப்பர்ட்டிக்கும் என்ன சம்பந்தம் அது எனக்கு தெரியாது அக்கா வேஸ்ட்கா போக சொல்லுங்க நான் இப்பதான் அந்த குரூப்ல சேர்ந்த எனக்கு சில விஷயங்கள் தெரியாது தெரியாத விஷயங்கள்ல ஒண்ணு தான் அப்பத்தாவோட ப்ராப்பர்டிஸ் அதுல ஜீவானந்தனோட தொடர்பு இத பத்தி எனக்கு எதுவுமே தெரியாது சரி இது வரைக்கும் தெரியாது ஆனா இதுக்கப்புறம் தெரிஞ்சுக்கலாம் இல்லையா அந்த ஜீவானந்தத்தை பார்க்கணும் அவரோட கொள்கை எங்களோட வாழ்க்கை எங்க குழந்தைங்களோட எதிர்காலம் எல்லாத்தையும் பாதிக்குது சமுதாயத்துக்கு நல்லது நினைக்கிற ஜீவானந்தம் அதுக்குள்ள இருக்கிற எங்களையெல்லாம் யோசிக்க மாட்டாரா நான் அவரை பார்க்கணும் அதுக்கு நீ தான் ஏற்பாடு பண்ணணும் நான் நேரில் வந்து பேசுறேன் என்னப்பா யோசிக்கிற உலக நல்லவரை சந்திக்க எங்களுக்கு ஒரு வாய்ப்பு கிடைக்காதா கிடைக்கும் ஆனா உடனே கிடைக்காது அக்கா இது ஃப்ராடு வேலைக்கா போக சொல்லுங்க சும்மா அவர் யாரையும் உடனே சந்திக்க மாட்டாரு யோசிச்சுதான்ஸ் அக்கா எனக்கு நம்பிக்கை இல்லக்கா இப்ப கூட முடியுமான்னு ஓப்பனா சொல்றானா பாருங்க நான் காலேஜில் பார்த்த கௌதம் வேற இந்த கௌதம் வேறக்கா இப்படி மாறுவான்னு நான் நினைக்கவே இல்லை சரி விடு நம்ம ட்ரை பண்ணி பார்க்கலாமே எனக்கு என்னமோ கௌதம் நமக்கு ஹெல்ப் பண்ணுவான்னு தான் தோணுது 
மனசுக்கு எனக்கு நம்பிக்கை இல்லக்கா உங்களுக்கு உங்க இஷ்டப்படி நடக்கட்டும் இந்த ஜூஸ் குடிய ஜூஸ் எல்லாம் வேண்டாம் கொஞ்சம் குடிங்க என்ன இந்தாங்க 